এবারে প্রশ্ন মহিলাদের মধ্যে থেকে আসসালামু আলাইকুম আমার প্রশ্নটা হলো হিন্দু কেউ মারা গেলে আমরা কি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলতে পারবো বোন আপনি প্রশ্ন করলেন যে হিন্দু কেউ মারা গেলে আমরা ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলবো কিনা আর লোকজন সাধারণত ভাবে শুধু কারো মৃত্যুর খবর শুনলেই এই দোয়াটা পড়তে হবে এটা কোরআনের একটি আয়াত এটা বলা হয়নি যে শুধু মৃত্যুর খবর শুনলেই এই দোয়াটা পড়তে হবে যদি আপনার মনে হয় যে কোনো কিছু সেটা ঠিক না যেমন ধরেন কেউ পড়ে যাচ্ছে তখন বললেন ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন তার মানে এই না যে আমি ভাবছি সে মারা যাবে কেউ হয়তো ভাববে যখন দোয়াটা পড়বেন ও লোকটা তো পড়ে গেছে এখনো মারা যায়নি অনেক মুসলিমই মনে করেন দোয়াটা শুধু তখনই পড়বেন যখন কেউ মারা যায় এটা একটা ভুল ধারণা যে কোনো একটা ঘটনা ঘটলে অপ্রীতিকর কিছু তখন বলতে পারেন ইন্নাল্লাহ ইন্নাহি রাজুন এবারে প্রশ্নের উত্তর দেই কোন অমুসলিম মারা গেলে আমরা এই দোয়াটা পড়তে পারব কি না এই আয়াতটার অর্থ কি পবিত্র করণে এই আয়াতের অর্থ হল তার কাছ থেকে এসেছি তার কাছে ফিরে যাব এমনকি অমুসলিমরাও অন্য কোন জায়গা থেকে তারা আসেনি আল্লাহ তালার কাছ থেকে এসেছে আল্লাহ তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তার রব আল্লাহ তার খালেক আলহামদুলিল্লাহ আর সে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে এমনকি যদি মুসলিম হয় তাহলে এই দোয়াটা করলে কোনো ক্ষতি নেই হ্যাঁ আপনি তখন তার জন্য প্রার্থনা করবেন না কারণ একজন লোক যদি মুসলিম হয়ে মারা যায় তার জন্য প্রার্থনা করবেন না পবিত্র কোরআনের একটা আয়াত কেউ মুসলিম হয়ে মারা গেলে সে মারা যাওয়ার পর বলতে পারবেন না ও আল্লাহ সুবাহ তাকে জান্নাতে পাঠিয়ে দিন এই কথা বলতে পারবেন না পবিত্র কোরআনের সুরা নিসার আটচল্লিশ নম্বর আয়াত এবং একশো ষোলো নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যদি কেউ মুসলিম অবস্থায় মারা যায় কেউ যদি মুসলিম হয় আল্লাহ কখনোই শিখ করাকে ক্ষমা করবেন না যদি মৃত্যুর আগে সেই মুসলিম অনুতপ্ত হয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন তবে কেউ যদি মুসলিম অবস্থায় মারা যায় কখনোই সে জান্নাতে যেতে পারবে না তাই জান্নাতের জন্য দোয়া করতে পারবেন না আপনি এই কথাটা বলতে পারেন যে আল্লাহর কাছ থেকে সে এসেছে আল্লাহর কাছেই সে ফিরে গেল এতে কোনো সমস্যা নেই আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন